ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ಜನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಕೌತುಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಮುಖಾಂತರ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಆರು ಗಂಟೆ ಇಂದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದೀಗ ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಗ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮಸುಂದರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನನ್ನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ತಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ದೋಷ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಬಾರ್ದು ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಕೌತುಕಗಳು ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೂತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ
ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರುವಂತ ಸೋಮಸುಂದರ ದೀಕ್ಷಿತ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದೋಷ ಈ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೋಕ್ಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾರ ನಂಬ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಅವ್ರವರು ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ನಂಬದೆ ಇರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋಕ್ಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರು ಜನಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್
ಅವ್ರ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಲ್ವಡಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಬಾರದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಂತ ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರಂತ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಡೆದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೆ ಇದೀಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಡವು ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದು ಏ ಗ್ರಹಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಹಣದಿಂದಾನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನ್ ರಾಶಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೋಮರ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ದೋಷ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅನ್ನೋದೇ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ನಡೀತೋ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಂಬಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಾವು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಆ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆನೆ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಾದನ ಮುಂದಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗ್ದೇನು ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಅಂತೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಹಾವನ್ನ ತುಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಸತ್ತಿರೋ ಹಾವು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ
ಈ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನ ಆತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರೋದು ಬಟ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ವಿಜಯಪುರದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಆತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ವಿ ಶಟಗಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರೀತ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಮಿತಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಮೌಢ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಬೇರೂರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿದ್ದ ಆತನನ್ನ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಗ್ರಹಣ ಅದ್ರ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆತನನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊತಿದ್ರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಬೀಳೋರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪರದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಆತನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಗಿದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಮೋಕ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಆತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆತನಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿದಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವ್ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ತರೂ ಏನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ನ ಅಥವಾ ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಶರ್ಮಿತ ಈತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತ ಆತನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾನಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ತರ ಯುವಕನನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗುದಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಶರ್ಮಿತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಅವರವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ಶರ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿದಾನ ಆ ಯುವಕ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿದಾನ ಹೌದು ಶರ್ಮಿತ ಗ್ರಹಣದ ಮುಂಚೆ ಏನ ಆತನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಗುದಿಡಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿತ ಬಟ್ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರ್ಮಿತ ಪೋಷಕರು ಹೇಳೋ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಗ್ರಹಣದಂತ ದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ
ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜ್ಞಾನನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಇನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಮೇಲೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದು ಬರೀ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಇಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತದ ಮೌಢ ನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹತಾಶರಾಗಿ ಆತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಚನೆಗಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಈ ಟಿವಿ ಏಟೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ